நான்காவது எப்படி வேதத்தை புரிந்து கொள்வது நம்பர் ஃபோர் ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பைபிள் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க மார்க் சாப்டர் நைன் வர்சஸ் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி டூ பின்பு அவர் அப்பிடம் விட்டு புறப்பட்டு கலிலேயாவை கடந்து அவர்கள் பின்பு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு கலிலேவை கடந்து போனார்கள் அதை ஒருவனும் அறியாதிருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஏனெனில் மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கைகளில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார் என்றும் அவர்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முடைய சீசர்களுக்கு போதகம் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் Then they departed from there and passed through Galilee and did not want anyone to know it for he taught his disciples and said to them the son of man is being betrayed into the hands of men and they will kill him and after he is killed he will raise the third day 32nd verse verse 32 avargalo and the vaarthai arindu kollavillai adai kurithu avaridathil kekkavum bayandargal but they did not understand the saying and were afraid to ask him நான்காவது ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பைபிள் வேத் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்று கேட்டால் நான்காவது கேட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம ஃபோர் ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பைபிள் ஆஸ்க் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது உதவி கேட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுவே சீக் ஹெல்ப் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு மாணவனாக வேதத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பழக்கம் As a student to understand the Bible this habit is very important ஒன்று புரியவில்லை என்றால் அதை கடந்து போகாமல் கேட்டு புரிந்து கொள்வது நல்லது If you don't understand that just don't go pass pass away but you have to stop you have to ask seek help and understand எப்பொழுது ஒரு காரியத்தை புரியாமலே படிக்கிற பழக்கத்துக்கு நாம வந்துட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப படிக்க மாட்டோம் ரொம்ப படிப்பு ரொம்ப மட்டா போய்டும் If you have if i've come to the habit of reading something without understanding then our reading will become very worse yerak theriyum vedate padikumbodu ellame vande deep level la purindukolla mudiyadu at least melotamana or layer ayad nam purinjikanum so i know very well that when you read the bible you cannot not everyone can know it or learn it or read it very deeply at least we have, we can know on a uh, outer line ah or or periphery level la yad namak therinjirukanum melotamagavadu ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு நம்ம என்ன வாசிக்கிறோன்றது புரியணும் ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் அ பெரிஃபர் லேயர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அட்லீஸ்ட் டு நோ வாட் வி ஆர் ரீடிங் அல்லது நம்ம சும்மா வேகமாக வாசிட்டே போகிறோம்னா அது நம்ம மனசில் தங்காது அது நம்ம புரியாது இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஃபாஸ்ட் தட் வில் நாட் ரிமைன் இன் யூர் ஹார்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இப்போ நினைக்கிற நிறைய பேர் கடந்த வாரம் சேலான்ற வார்த்தைக்கு முதலாவது முறை அர்த்தத்தை போன ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் த பிலீவர்ஸ் கேம் டு நோ அபவுட் த மீனிங் ஆஃப் சேலா ஒன்லி லாஸ்ட் வீக் சேலானா என்ன வாட் இஸ் சேலா பாஸ் அண்ட் காம்லி திங்க் அபவுட் தட் பரவாயில்ல இப்போ உங்களுக்கு மனசு நிற்கிது இல்லையா அது நின்று பொறுமையாக யோசி பாஸ் அண்ட் காம்லி திங்க் அபவுட் இட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம் சேலான்னு வாசிக்கும் போது ஸோ ஃபார் வாட் வே வி திங்கிங் அபவுட் சேலா அதை புரியாத வரைக்கும் என்ன புரியல அப்பப்போ சேலா சேலானா என்ன சேலா So people who don't understand it, what is the sale it is mentioned very often times ana nam adha ninnu adha vande enna idu abdin kekkum bodhu dhaan adha purindukolla mudiyum but when you do stop there and ask what is that only then you can understand it hallelujah hallelujah sila sangeethangalla pathinga na mele vande ovvor sangeethathin thalaippu keele vande bracket la vande idu eppozhudhu eludapattadunu eludirukom so if you read certain psalms you will have the title of that psalm as when it is written யார் எழுதுனது ஹூ ரோட் இட் அப்ப நம்ம அத பார்த்துட்டு இந்த நேரத்துல எழுதப்பட்டது இந்த சந்தர்ப்பத்துல எழுதப்பட்டது அப்படினா நம்ம உடனே அது என்ன சந்தர்ப்பம்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டு படிச்சோம்னா அந்த பேக்ரவுண்ட்ல அந்த சங்கீதம் ரொம்ப சிறப்பாக வழங்கும் சோ when you read that and when you understand in what instant was that psalm written when you understand that instance and then read it when you then you can read understand that psalm very easily அந்த கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாஞ்சை நமக்கு இருக்கணும் சோ in order to that i have that we should have a desire to ask and seek help and understand நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே நாள் எல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது as far as i know you cannot understand everything in one single ஒரே வருஷத்துல எல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது we cannot understand the entire thing in one year அதுக்காக நீங்க ஒவ்வொரு எழுத்தா நீங்க கேள்வி கேட்டு 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 படிங்க நான் சொல்லல so for that i doesn't mean to say that you have to ask and uh, seek help for each and every word ஆனால் ஒரு மேலோட்டமான நிலையிலான புரிஞ்சு புரிஞ்சு படிக்கிறது நல்லது ஒருவேளை சில வசனங்கள் நம்ம ரொம்ப மனசுல தங்கிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியணும்னு போது ஒன்று வேத பண்டிதர்கள் அது என்ன சொல்றாங்க அல்லது கமெண்ட்ரிஸ் வழியாக ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறார் அது வந்து வேத பண்டிதர்கள் 
சொல்றதுக்கு பின்னணி என்ன அப்படி நம்ம தெரிஞ்சு கொண்டு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி படிச்சோம் அதை புரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஸோ பேசிக்கலி யூ கேன் நோ த பெரிஃபரல் லேயர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹேவ் அ பெரிஃபரல் லேயர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி நோ அபவுட் த டெப் ஆஃப் சம் வேர்ட்ஸ் ஆர் சம் வேர்சஸ் தென் யூ ஹேவ் திஸ் யூடியூப் அண்ட் அதர் ஆல்சோ கமெண்ட்ரிஸ் வித் ஸ்காலர்ஸ் ஹவ் கிவன் யூ அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ பார்ட் பை பார்ட் ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஈஸிலி ஆனால் அதை கூட நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் ஏன்னா ரெண்டு மூன்று சாட்சிகள் இல்லாமல் ஒரு காரியம் உறுதிப்படாது இல்லையா but you have to be very careful even in that because anything cannot be proved without two or three witnesses indik eppadi camera eduthavanga ellarume iniki vande periya producer aitaangalo adha pole iniki vedatha patti prasangam pandra aalukku ellame periya podargalaga maaritaanga indik like how today everyone who has a camera becomes a producer similarly people who have a uh, bible becomes a great uh, preachers adanal adhiliyum konja jaagrathiya irukanum so we have to be very careful about that bagathu nidanama podikiraangala nu yosithu paakanum so we have to see whether they are properly designing and telling the truth negemeya 8th adhigaram 7 lende 8 paarunga nehemia chapter 8 verses 7 and 8 ange or periya list of people kodukapatirukku yesuva baani செரபியா யாமி நக்கு செபதாயி ஓதியா மசேயா கெலிதா அசரியா யோசபாத் ஆனான் பெலாயா என்பவரும் லேவியரும் நியாய பிரமாணத்தை ஜனங்களுக்கு விளங்க பண்ணினார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது ஹியர் அ லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் ஆஃப் மென்ஷன் ஜஷுவா பானி செரபியா ஜாமன் அகூப் ஷபேதாய் ஹோடியா மசேயா கெலிதா அசரியா ஜோசபாத் ஆனா ஆனன் பெலாயா அண்ட் லேவாய் who caused the people to understand the law avargal janangalukk velanga paninargal who held the people to understand the law etta vasanam paarenga verse 8 avargal devanudaiya nyaya paramana pusthakathai theerkamai vaasithu artham solli vaasithadai avargalukk velanga paninargal they read so they read distinctly from the book in the law of god and they gave the sense and helped them to understand the reading kartude naamathirkku maiyame undavada glory be to the name of the lord appo velanga pandradhukku vande nama vande kekkanum So in order to understand we have to ask nama yerkane vasitham pathingala and the kandagain mandri we already read about the minister of candas avan yesaya pusthakatha vasthukondranda he was reading the book of isaiah avan vasthukittirunda passage yara patriya passage na yesu vaagiya messiahvai kuritha oru pagudhiya padithittirunda ana puriyalla avanukku the passage which he was reading was about jesus the messiah which he could not understand ana purinjikama padikiradhu avanukku nalla theriyum avanukku puriyalla nu theriyana padikiradhu vidala avan padichite irukkan he knew very well that he don't understand the passage that he is reading but he did not stop reading there anal padithukonde irukkumbodhu aandavar philippu anupinar but when he was reading the lord sent philip to him philip kekkara ninga vaasikiradhu puridhaan kena so philip asked him do you understand what you are reading idhe idhu namma ta eradhu kettrundha ninga endanga solvinga if someone would ask the same question to you what will be your answer namma or radathula poittirukom you are riding in a chariot ninga or periya mandri you are a great minister ninga ukandu or scroll padichitirukinga you are reading a scroll there ரோட்ல ஓடிட்டு இருக்கவன் வந்து நீங்க வாசிக்கிறது புரியதான்னு கேட்டா நம்ம என்னங்க பதில் சொல்வோம் பொதுவா if a passer by comes and ask you do you understand what you are reading what is what will be your answer ஒருத்தர் சொல்றாங்க வேலைய பாத்துட்டு போவோம் சொல்வாங்க we a person says mind your own business வேற என்ன சொல்வோம் what else we will say ha என்ன புரியாமலவா நாங்க படிச்சிட்டு இருக்கோம் do you think i read without understanding ha எல்லாம் புரியுது i understand everything உனக்கு என்ன தெரியும் what do you know abadi dhaan kekpom that is how we ask right inda manusha evlo varumiyana manushan ketta epa nee variya neenga solli kuduthina na enna pandren purinjikiren abadi kooda ukkarachikittan paarenga but this man was so good that he said see can you come and explain me and he made him to sit beside him idhula or mukkiyamaana karuthu onnu irukke there's an important uh, thing here pastor yena kunmiyave puriyala pastor vaasthikitte irukken neenga solringala so if you say pastor i keep on reading but i don't understand pastor oru vela neenga solla pastor na inna thodandu vaasikkanuma nirthittuma Pastor should I continue to read or should I stop? என்னுடைய கருத்து என்னன்னா நீங்க புரியிறதுக்காக ஆண்டவர் ஒரு பிலிப்பு அனுப்புற வரைக்கும் வாசிக்கிறது என்ன பண்ணாதீங்க நிறுத்தாதீங்க. My opinion is that my suggestion is that don't stop reading the Bible until the Lord sends you a Philip for you to understand. அந்த கந்தகையின் மந்திரி என்ன செஞ்சிருக்கலாம்னா ஒண்ணுதான் புரியலன்னு சுருள சுருட்டிட்டு ஓரமா வச்சிட்டு தூங்கிட்டு போயிருந்தானா அன்றைக்கு இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை கேட்ட அவன் ஞானஸ்தானம் எடுத்து சந்தோஷமா போய் இருக்க மாட்டான். This minister of Candace if he would have said that he could I could not understand this and if I have kept the scroll aside and slept on the way he would have not known the Lord or not taken the baptism that day. அவனுக்கு புரியல 
he did not understand aanalum veda vasanathai vaasikkaradhil avan romba jaagrathiya irundha but he was very diligent in reading the word of god avan jaagrathiya karthar paartha avan vaasithu kondirukkum bodhe ama vaasitha adhe passage varum bodhu karthar pilippuvai kooda nirthinar the lord saw the diligence of this person who was reading and the lord brought this philip at the right time where as he was reading in to him adanal dhaan paul solugirar nee vaasikkaradhirkku jaagrathiya iru That's why Paul says be diligent to read. ஆ வாசிக்கிறதுல ஜாக்கிரதையாயிரு. You should be diligent to reading. கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார். The Lord will teach us. கேள்விகளை கேட்க நமக்கு உதவி செய்வார். The Lord will help us to ask questions. ஆனா வாசிக்கிறத விட்டுற கூடாது. But don't stop reading. Hallelujah. Hallelujah. அதே போல ஆண்டவர் நமக்கு கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது எழுதி வச்சிட்டு கேட்கணும். That's in the similar way when the Lord gives us a chance Uh, we have to note down and ask those questions in the kelvi kekkaradha patti or mukhyamana kaaryathu solittu kadandu poren i will tell you an important thing about asking questions and move on kelvi edukku kekkanum na purinjikada onda purinjikira kekkanum e thavara kekkara aala madakkaradhu kekkudadhu we should ask questions only to understand things which we don't understand not to uh, tackle the, the other person or not to uh, offend the other person who is ah, answering sila per vandu thangala periya gnani nu kaamikiraga kelvi kepanga some people will ask questions in order to show them self to be more wise people sila per vandu the kelvi kekkrade kelvi kekkrade they ask for the sake of asking not for understanding அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பதில் அவங்களுக்கு தேவை இல்ல சும்மா கேட்கணும் ஏதோ ஒண்ணு கேட்கணும் some people will ask questions for the sake of asking questions they just want to ask some questions billy sunday னு ஒரு பெரிய ஊழியக்கார் இருந்தாரு there was a big a great preacher the pastor named billy sunday அவருடைய பழக்கம் என்னன்னா ஒவ்வொரு பிரசங்கம் முடிந்த உடனே பிரசங்கத்தை கேட்கறவங்க எல்லார்ட்டயும் வந்து நீங்க எதா கேள்வி கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன்னு சொல்வார் so he has a habit whenever he completes a sermon he will ask every believers who listen to him to ask questions अनेகர் வந்து வேதத்துல இருந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பொறுமையா விளக்கம் கொடுப்பார் so many will come and ask many questions and he will patiently answer all the questions ஒரு நாள் இதே போல ஒரு கூட்டத்துல கேளுங்க கேள்வின்னு சொல்லும் பொழுது so one day in a similar way when he asked in a congregation to ask questions ஒரு வாலிப பையன் எழும் நின்னு காயினுடைய மனைவி யாருன்னு கேட்டான் a young ma- a young boy stood up and asked who is the wife of cain இவர் புரிஞ்சிட்டார் இவன் எது கேக்குறான் அவருக்கு புரியும் சோ ஹி அண்டர்ஸ்டுட் த த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபார் வாட் ஹி ஆஸ்க் தட் क्वेश्चन அவர் சொன்னாராம் பதிலா காயின் மனைவி யாரா இருக்காங்க யார் அப்படின்றத பத்தி நான் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னால ஒரு எச்சரிப்பு சொல்ல விரும்பறேன் சோ ஹி சேட் बिफोर ஐ டெல் ஹூ இஸ் தி வைஃப் ஆஃப் கெய்ன் ஐ வாண்ட் டு கிவ் எ வார்னிங் டு யூ மற்றவனுடைய மனைவி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீ ஆசைப்பட்டு ஒரு அச்சிப்பு எழுந்து போகாதேன்னு சொன்னாராம் சோ டோன்ட் ஹேவ் அ டிசைர் டு நோ அபௌட் அதர்ஸ் வைஃப் அண்ட் லூஸ் யுவர் சல்வேஷன் ஏன் இத அவர் சொன்னாருன்னா நோ வை டிட் ஹி சே தட் எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்ட வை டிட் ஹி ஆஸ்க் திஸ் क्वेश्चन உண்மையா உன்னுடைய வேத அறிவை நீ அதிகரிக்கணும்னு கேள்வி கேட்டியா அல்லது ஏதாவது ஒரு குற்றம் பிடிக்கலாமான்னு கேள்வி கேட்டியா டிட் ஹி ஆஸ்க் திஸ் क्वेश्चन இன் ஆர்டர் டு இன்கிரீஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் growth or did you ask in order to find some fault அப்ப கேள்வி கேட்பது ரொம்ப முக்கியம் so asking question is very important yes இடத்துல கேள்வி கேட்டாங்க people asked uh, questions to jesus நித்திய ஜீவனுக்கு போக வழி என்ன வாட் இஸ் அவே டு கோ டு இட்டர்னல் கிங்டம் பொறுமையா பதில் சொன்னார் அவர் ஜீசஸ் ஆன்சர் பேஷியன்ட்லி கத்துடைய நாமத்துக்கு மைமே உண்டாவதா கேள்வி கேட்பதனால் கற்றுக்கொள்ளலாம் யூ கேன் ஆஸ்க் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 